Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. In today's video, what I'm gonna do is is share ko sa inyo what's inside my everyday bag. Before we proceed with the rest of the video, if you guys are new to my channel, make sure to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong uploads. Actually guys, matagal ko nang plan na gumawa ng what's in my bag video kaya lang wala naman ang request sa inyo kaya... Ayun na nga guys, matagal ko nang plan na gumawa ng what's in my bag video kaya lang wala nang request and actually... Sobrang favorite kong nanonood ng What's In My Bag videos sa ibang tao kasi sobrang jismosa ko and naka-curious akong malaman what's inside other people's bag. Kaya sa video na to guys, isi-share ko sa inyo what's inside my bag. So, ayun. This is the bag that I use and this one I've had for like mahigit 1 year na. Siguro magto 2 years na sa akin to and ever since I got this, palagi ko siyang ginagamit as in non-stop. Talagang sobrang favorite ko tong bag na to. This one is from a brand called Charles and Keith and nabili ko siya sa Trinoma for around like 3,200 or something. More or less 3.5 and ayun. Sobrang favorite ko to kasi lahat ng essentials ko kasha dito and wala lang. Sobrang classic and ganda lang na itsura niya. Kapag kasi gumagala ako guys, I really hate bringing so much stuff kasi alam ko na hindi ko magagamit lahat. Kaya etong bag na to guys, sobrang perfect sa akin kasi nga ayun. Lahat ng essentials ko kasha kasha dito. Actually, medyo maluwag pa nga siya for me kaya sobrang perfect niya talaga and hindi siya ganun kabigat and hindi sobrang laki kaya... Ayun, sobrang okay na okay yung style niya. By the way guys, yung strap nga pala nito, yung original, chain talaga siya. Tapos parang may leather lang sa pinaka-shoulder part. Kaya lang, I don't like it kasi parang hindi siya bagay sa akin and masyadong girly for me. So ayun, pinalitan ko siya ng lumang strap sa ibang bag na kulay black. And ayan, feeling ko mas naging sobrang... Wait. <laughs> mas naging sobrang bagay siya. Mas maganda siyang tingnan. And kapag sinusuot ko to, if not, naka... Lagay sa front ko, sana makita niyo, ba? Kung hindi siya nakalagay sa front ko, minsan nakaganyan lang siya. So, ayan. Palaging ganyan lang kapag sinusuot ko siya kasi nga maliit lang naman siya and ayun, wala akong mamasabi. I'm going to show you now what's inside my bag and by the way guys, tatlo nga lang pala yung compartment ng bag na to. So, dalawa sa labas which is yung may zipper and isa sa center which is basically yung main compartment ng bag. So, let's start dito sa first compartment which is basically yung nasa likod ko kapag suot ko siya and Yung first item dito is yung cord ko para sa power bank kasi mabilis malawabat yung phone ko dahil palagi ko siyang gamit and if I'm not mistaken, galing ito sa Samsung, parang ito yung original um, cord ng phone ko. So ayan, I always bring this one kasi maganda siya guys. Hindi siya ganun kahaba and hindi nakakakain ng sobrang daming space kapag ka nilalagay ko siya. I also have in here my headphones kasi ayan, kapag nagtatravel, halimbawa kapag ka nagbabas, MRT, LRT, Jeep, kapag boring, sobrang traffic. Sobrang laking tulong na to guys kasi nakakaiwas bagot siya kaya I always bring my headphones and by the way yung pinaka ano nga pala niya parang organizer or something galing to ng Daiso parang nabili ko siya for 2 for 88 yata diba super duper cute as in and yung headphones ko from Apple siya so ayun kailangan ba sabihin pa yung brand parang hello para parang lang may headphones but ayun just in case you guys are wondering kung ano yung gamit kong headphones yung sa Apple siya and Ayan, again, yung organizer or yung cord organizer from Daiso. Last item dito sa make first compartment is yung aking makeup. So I have this NYX blotting powder and I use this pang retouch and para lang sa salamin din actually. So ay yung itsura niya, mukha lang sobrang puti pero actually translucent siya. So ayan, wala siyang kulay and sobrang perfect nitong pang retouch kasi sobrang powdery lang pero... Sobrang perfect niya ng pang-retouch kasi talagang namamatify niya yung skin and hindi siya mabigat kapag nilagay sa face kaya I highly recommend this one. Medyo expensive lang but okay naman siya maganda. Dito naman tayo ngayon sa first compartment and kung hindi ako nagkakamali, makeup lang din yung laman niya. Yes, makeup nga. So yung first one is itong Vaseline Lip Therapy kasi guys, sobrang dry ng lips ko as in. All year round talagang dry siya kaya I always bring this one kasi sa lahat ng mga um, gloss or lip something, lip balm na natry ko at yung pinaka-effective and dito talaga na moisturize yung lips ko kaya I love this one, I highly recommend and sobrang affordable niya pa. Next item na nakalagay dito sa loob ng bag is itong tint from Faith Hope and Love yeah, Faith Hope Love tint. So ano siya, parang organic tint and I like this one guys kasi maganda yung kulay niya. This one is cruelty free it's vegan super ganda niya guys, I swear. And this is how it looks like kapag sinwatch niyo siya so ayan Super duper love ko to guys kasi maganda yung itsura niya kapag nilagay sa lips and yung shade nga pa ng gamit ko is Dangerous Woman. Ang tagal ko na nitong ginagamit. Ang tagal ko na nitong kuminto. Ang tagal ko na nitong ginagamit kasi nga super duper favorite ko siya and feeling ko nga expired na siya kasi ang tagal niya kaya lang hindi ko po siya matapon kasi wala. Mabango pa rin naman siya eh. Parang hindi pa amoy expired or something. Parang hindi pa siya luma. Ganun. 
pwede pa siyang gamitan kaya I still use this and palagi siyang nasa loob ng bag ko as in super duper love ko to guys and as you can see nagsustain talaga siya and ang uh, affordable na to guys parang 250 lang siya sa Beauty Manila ilalink ko sa description box yung link ng product na to but ayun nga see diba sobrang bongga niya as in wala hindi siya nabubura so inside this bag meron din ako nitong <laughs> meron din ako nitong eye mo Ito naman guys, I always bring this kasi kapag nakamaskara ako, ang bilis maluha ng mata ko, ang bilis niya mga te, sobrang sensitive niya. So ayun, kapag medyo nangangati na siya and feeling ko maluluha na ako, I always use this kasi sobrang effective niya. Tapos, ayun, parang ang lakas makatita pag meron niya ito. No? Pero talaga sobrang handy niya and must have talaga kapag sensitive yung mata niyo kasi malaking tulong na gagawa niya kapag, uh, alam niyo yun, nangangate and naluluha yung mata niyo. Ngayon naman guys, mag-proceed na tayo sa main compartment and honestly, sobrang konti lang ng laman niya. First item dito sa main, main compartment is my power bank and eto guys, kailangan palagi ako may power bank kasi nga, ang bilis na lowbat ng phone ko and yung gamit kong power bank is from ASUS. Eto, I've had this for like 2 years na or mahigit pa siguro and hanggang ngayon guys, sobrang okay niya pa din, napakatibay niya. If I'm not mistaken, 999 pesos lang to pero in fairness guys, even though sobrang mura niya, Sobrang ganda ng quality niya kasi nga ayun, sobrang tagal na sa akin itong product na to and hanggang apat na charge siya kaya I always bring this kasi it's small, it's very lightweight, hindi siya ganun kabigat and ayan, ang cute lang na itulit. Next item inside my bag is, oh my god, oil control film because we all know that oiliness is next to ugliness kaya kailangan palagi kayong meron nito. Sobrang laking tulong ng ganito guys, especially if you have oily skin kagaya ko kasi ako, konting kilos ko lang yung T-zone ko, super duper oily na as in nakakaloka yung pagka-oily niya, kaya ayan. So nagbigay nito, which is my good friend Maggie, if you're watching this, thank you so much, kasi ang laking tulong niya. Actually, you know what? Feeling ko kanina ko pa kailangan nito kasi parang ang kintab-kintab na ng face ko, so uh, mag-blot tayo and let's see kung marami tayo makukuwang oil. Feeling ko ang dami. Ew. So, yung next item na nasa loob ng bag ko is actually another makeup item and tint na naman siya. So, eto yung Colorette Cosmetics Color Tint in the shade Zola which is one of my favorites and actually suot ko siya ngayon kasi nga, ayun, sobrang favorite ko to. Eto guys yung swatch niya in case you guys are wondering kung ano yung itsura ng kulay niya. And eto guys, I like this one kasi nga, ang ganda ng kulay niya as in. Bagay siya sa kahit anong skin tone and perfect siya for everyday. Kulay niya parang sun-kissed. So, kung naghahanap kayo ng tint na parang alam niyo yun, malakas makagaling kayo sa beach, ganun. Yung fresh lang. Di ba? Ang pangat ko mag-swatch. But, ayan. Ayan yung kulay niya, guys. para may pagka-orange yung color niya. Isa to sa mga favorite kong tints kasi kahit on top of powder, maganda yung itsura niya. Hindi siya patchy. Sobrang ganda, guys. I swear. Kaya kung hindi nyo pa natatry yung color at color tint, I suggest na itry nyo siya. Especially now, Um, parang nag-release sila ng bagong shades, parang 10 new shades, kaya sobrang bongga. Ayun, I highly recommend na itry nyo to or kaya mag-swatch kayo kapag napunta kayo ng color at store. Super duper perfect. Next item inside my bag is my everyday cologne. And as you can see, diba, sobrang cute ng lalagyan niya. Nabili ko to sa ano eh, um, Mumuso. Parang isang set siya na pang travel and ayan. Sobrang perfect niya sa loob ng bag ko kasi ang liit lang niya and hindi siya nakakakain ng sobrang daming space. In case you guys are wondering kung anong cologne yung laman nito, actually ano lang siya, Johnson's Baby Cologne in Summer Swing. And ito yung pinaka-favorite kong cologne ng Johnson's kasi ang lakas lang makapresh ng amoy niya. Hindi siya masakit sa ilong, hindi matapang, alam niyo yun, ang lakas makababy, wala lang. Ang cute lang na amoy niya kapag ginagamit siya. Kung hindi ako nagkakamali guys, parang since early last year pa, eto na talaga yung parang naging go-to na cologne ko kasi nga sobrang perfect niya for everyday. And sobrang affordable niya pa. Tatlong items na lang pala guys and tapos na tayo. So yung next one is ball pen and eto guys, actually wala siyang brand kasi nabili ko lang to sa isang lolo na nagtitinda sa ano, nalungkot. Nabili ko lang siya sa isang lolo na nagtitinda sa loob ng bus ng mga ball pens nung papunta ko ng SM North yata nun. So ayun, binili ko siya kasi parang naawa ako, alam niyo yun. Kasi ang tanda niya na tapos nagbebenta pa ng kung ano-ano sa loob ng bus and diba delikado pa ganun. So ayun. Actually, dalawa yung binili ko, hindi ko na mahanap kung nasa yung isa. Pero in fairness dito, ilang months na sa akin pero hanggang ngayon, ang dami niya pa rin laman. Hindi pa rin nauubos yung ink niya which is great. So yun. At yung swatch. By the way guys ha, kapag nga pala may nakikita kayong lolo or kaya lola na nagtitinda ng mga kung ano-ano sa loob ng bus or kaya sa mga gilid ng bangketa, please bumili kayo kahit isa lang kasi ang laking tulong sa kanila noon. Di ba nakakaawa? Ang tanda na nila tapos nagtitinda pa sila. Pero at the same time, nakaka-proud kasi di ba? Hindi sila umaasa, hindi sila matugan. So, sa mga tamadyaan, hello, magana po kayo ng trabaho. Last two items and yung second to the last is my coin purse. And ito lang yung gamit kong purse kasi hindi naman ako social. I mean, 
Hindi ako maarte. Nabili ko tong wallet na to nung first naming punta ng Boracay. <laughs> so, siyan, di ba? First, kasi nga frequent. Charot, no? Dalawang beses pa lang ako nakakapunta ng Boracay, but... Eto nga, nung first na punta namin, kasi parang pinangano siya, souvenir sa mga relatives and friends, tapos may natira. So, yung isa sa mga natira, which is this one, eto yung ginagamit ko. I've had this wallet for like 2 years na mahigit kung hindi ako nagkakamali. And ever since, guys, hindi siya nauubusan ng laman, so... Thank you, Lord. I'm sure marami sa inyo yung gustong malaman kung gano'n bang karami or kakonte yung laman ng wallet ko. So, ipapangita ko siya sa inyo ngayon. And, by the way, nandito rin pala yung susi ng kwarto ko. And, eto po yung laman ng wallet ko. As you can see, sobrang konti lang. Ayan, guys. Eto lang yung laman ng wallet ko. But that's okay kasi, I'm sure in the future, pag yumama na ako, kapag tumama ako ng loto, mapupuno din siya. But, right now, taste-taste muna tayo sa konting laman. Pero sa totoo lang guys, hindi talaga ako mahilig magdala ng cash kasi wala naman akong dadala yung cash. <laughs> so, ayun. Last item na nandito sa loob ng bag ko is yung aking card holder. And as you can see guys, oh my god, sobrang luma ng style niya. Para siyang pantatay. Honestly, I have no idea kung bakit ito yung card holder na binili ko. Kasi ba diba, kapag nagpunta ka ng mall, sobrang daming options. As in, ang daming pwede pagpilian. But, ayun nga, dito ako bumagsak. Pero in fairness dito guys ha, Mahigit one year na sa akin, pero hanggang ngayon, sobrang ganda niya pa din, as in, ang tibay niya. I'm sure na gusto niya rin malaman what's inside my card holder, so ipapakita ko sa inyo, syempre. Yung first one is my Robinson's Reward Card. I also have here this, um, ano to? Ah, uh, SM Advantage Card, which is very annoying kasi, di ba? Bago mo magamit yung points, kailangan gumastos ka muna na sobrang dami, kaya parang useless din siya, honestly. Hindi ko nga siya ginagamit kapag namimilay ko sa SM, kasi parang, just ko, baka patayin ako, hindi ko pa siya magamit, kaya... I suggest na kung hindi naman kayo pala shopping and hindi naman kayo ganun kabonga gumastos kapag nasa SM, huwag na kayong kumuha nito. Meron din ako nitong H&M na card na pwede nyong parang loadan tapos ayun, pwede nyo siyang gamitan kapag nag-shopping kayo. Feeling ko wala na siyang laman kasi pinambili ko na siya ng pabango but ayun, meron na ako noon. Tapos dito sa kabilang side, meron akong IDs. I have two IDs. Tapos, what else do I have in here? Oh, card. Pioneer card for online transactions, tapos, <laughs> wow, kala mo naman talaga ang daming pera. I have my video card, and last is my RCBC card. Ayun na lahat ng laman ng aking everyday bag, and probably, one of the reasons kung bakit walang masyadong nagre-request na gumawa ako ng ganitong klaseng video is because walang kwenta yung laman ng bag ko. Kung meron kayong mga non-beauty related video request na gusto niyang gawin ko, please let me know in the comment section and I will try my best na gawin sila. Matagal ko na kasi talagang gusto mag-incorporate or gumawa ng mga non-beauty related videos dito sa channel ko kasi feeling ko kapag puro beauty, pagka puro reviews, tutorial, medyo nakakasawa siya so maganda yung kahit papano once in a while may bago tayo napapanood so ayun. Anyway guys, that is it for today's video. I hope na nag-enjoy kayo and of course, if you did, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already para ma-notify kayo kapag may bago akong uploads. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!